welcome to another episode of Culture Mosaic on BTB International. We have put together a wonderful show for you today. In the next 30 minutes, we will discover Ning Thuận Province for its specialties, lamb and grapes. Later on, we'll have the chance to meet with an artist who will share more with us on his award-winning graphic novel, The Holy Dragon Imperator or Long Thuận Tướng. So let's start our show today with the headlines. Exploring local produce of Ninh Thuận Province. Artist inspires with award-winning graphic novel. And will discover Italian cuisine in Vietnam. Let's review cultural highlights from the last week. A people's artist, Dang Thay Sơn, the first Asian pianist to win the first prize at the International Chopin Piano Competition, has returned to Vietnam and performed at the Hanoi Opera's house. The recitals were a special opportunity for music lovers to enjoy a performance by one of just 10 Chopin Prize winners. If you close your eyes and listen to this piece of music, you want to recognize that the artist is playing with only one hand. This concerto was written by a famous French artist, Maurice Ravel, for his friend, an artist and social who lost one of his arms during the World War I. And the concerto is now being played by Vietnamese people artist, Dang Thai Sơn. Unsurprisingly, people were moved by the talented pianist and his interpretation of the work. After many years, Sơn played shopping pieces of music in Vietnam. He also played the piece of music Piano Concerto No. 2 in F minor, with which he won the first prize and gold medal at the 10th International Chopin Piano Competition in 1980. The old piece of music still brought new emotions to both the pianist and the audience. Diễn ở Việt Nam thì bao giờ cũng là một cái là những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt có lẽ nó không có giống một nơi nào lúc mà tôi diễn ở trên thế giới thì tất nhiên là có một sự ấm cúng là vì tôi biết là trong khán giả không những là chỉ là những người yêu thích âm nhạc nhưng mà rất nhiều uh, bạn bè, bà con, gia đình. Works by Chopin, Dvořák and Fauché were performed at the recitals and Đặng Thái Sơn left audiences in Vietnam with two concert nights of exceptional musicianship. The Ariel Car Festival was held in Alui District, Thuyên Huế Province, on Thursday. The festival includes several rituals such as welcoming guests and a buffalo sacrifice ceremony. There are also handicraft product displays and traditional music performances. The festival is a tradition of a Central Highland ethnic groups such as Pako, Taoi, Katu, and Pahi. It is a chance for ethnic groups in the area to enhance their solidarity. The festival is part of efforts to preserve their cultural values and customs. The Ku Ong Temple Festival, one of the biggest festivals in Guangning Province, opened on Friday. For the past 10 years, the event has been hosted on the third and the fourth day of the second lunar month, attracting a great deal of tourists each year. Kuong Temple is recognized as a national cultural and historical site and is one of the most important sites related to the Tran Dynasty in Vietnam. The temple is dedicated to King Hưng Dao or Tran Quốc Tuấn and his family, as well as the generals of the Tran Dynasty, such as Yết Kiều, Giá Tượng, Trần Khánh Dư, Đỗ Khắc Trung, Phạm Ngũ Lão and Lê Phụ Trần. Tôi rất là mong muốn là đến với lễ hội với cái tâm hồn thư thái và cảm nhận được cái sự đổi mới và thay đổi của lễ hội đền cửa ông. 
Gugeong Temple is famous for having dozens of precious statues. Tourists have the chance to take part in various activities at the festival, such as offering incense, fruit decoration, and folk games. Sự khác biệt nhất đó là người dân ở đây là rất là cẩn thận và không vứt rác và bán hàng rong bừa bãi. Khu di tích lịch sử văn hóa đền Cửu Ông năm nay được đặc biệt đầu tư mở rộng cái đường vào, cải tạo cảnh quan, tạo một cái diện mạo mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Cửu Ông Temple possesses unique cultural and historical values. Tourists continue to enjoy the festival till the end of Saturday. The 2016 Điện Biên Ban Flower Festival officially kicked off on March the 13th in the northern mountainous province of Điện Biên. The festival draws the participation of eight northwestern provinces and their neighbors from northern Laos or northeastern Thailand. A wide range of activities were held during the event, including a photo contest on the Ban Flower, the traditional dances of some ethnic groups, and a cultural exhibition besides folk games. You are tuning in to Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam. We'll bring you the latest in the domestic art scene with the contributions of both international and Vietnamese artists, thus connecting you with the best in local and international creativity. So don't go away, we have a lot more in this week's instrument coming up for you in just a moment. When visiting Ninh Thuận province, you will not only admire the beauty of its famous pristine beaches or the giant sand dunes, but also sample the delicious local food. And in this week's edition of Cultural and Lifestyle, join us as we explore to local Ninh Thuận's specialties, lamb and grapes. Located in the south-central coastal region of Vietnam, Ninh Thuận province climate is a combination of the tropical monsoon and dry and windy weather. Due to its terrain and climate, Ninh Thuận is the famous and the only destination in Vietnam that you can find grapes and sheep. I come from Ninh Thuận province for first for discover. I'm chef uh, in Nha Trang. And I really would like to discover what we can do on, uh, because I need a new food for my, uh, my restaurant. The heat has helped the province gain a nationwide reputation as the holy land of sheep. The first sheep in Ninh Thuận were brought in by French people more than a hundred years ago. Since then, the animal's population has reportedly increased to hundreds of thousands and many more. That is a local shepherd herding a group of more than 300 sheep. Okay, Ninh Thuận is not only well known for the sheep but also for its succulent grape gardens. Grapes were first introduced in the province since 1960. Commercial production began in the 1980s. The province has more than 1,100 hectares of grape fields with an average yield of 25 tons of fresh grapes per hectare per year. Grapes in Ninh Thuận are bigger, more succulent and tastier. Eating these luscious grapes with eyes in a hot summer is really fantastic. Cái nho cô mà trồng lên là một năm bắt đầu nó có vụ đầu. Rồi mình ăn cái vụ đầu xong rồi mình cắt cái cành này lại nè. Là mình ăn tiếp, ăn tiếp, ăn trong 10 năm. Mình mới mới, mới, mới phép gốc này, mình trồng lại gốc khác. Trong một năm thì thu được 3 vụ. One day in a graveyard for me and Patrick is not enough if we did not visit the place where red wine is made. Here we can participate in all process of making wine. We use a 
lot of, uh, of wine, of wine for, for cooking, for the sauce. And uh, when we do uh, lamb, lamb, lamb shack or ragu, we always put the wine, always put the wine uh, for cook, because it uh, gives you the flavor and uh, the taste is uh, very nice. And you can uh, enjoy uh, when you smell it and uh, when you have a dinner uh, or lunch with your friend is... Uh, to satisfy our love for local cuisine and cooking, Patrick and I came to Saigon Ning Chu Hotel where people can find good local chefs and food. We were so excited to join in making the lamb barbecue with Chef Ving. Mình nên thuận nổi tiếng về tỏi. Đây là bơ tỏi mình đã phi vàng để nó tạo độ thơm. Món nướng thì yêu cầu nó phải là bóng bẫy và nó mềm mại. Vì đây là bơ tỏi rất là nhiều. Lamb has a distinct smell, so the chef has to prepare it very carefully to reduce that smell. We do something new. On, uh, we discover everything we do. On, uh, we enjoy about everything uh, we try to do. On, uh, when uh, we cook, when we taste, we, we are surprised. On, uh, I would like everybody to uh, come soon in uh, Nintuan province and uh, can try uh, everything they have here. The sheep, the wine, the grip lave, and uh, everything they can is so nice. And the wine is uh, wonderful. I am uh, very surprised. Uh, I like it. On this trip, we have discovered the most special produce of Ning Thuat, which are lamb and grape. And with the talent of local chef, they can become fine cuisine with Western tastes. The Holy Dragon Imperator or Long Thanh Duong, a fictional historical Vietnamese comic series, received the Silver Prize at the 9th International Manga Awards in Japan this month. The artwork is the De Brin Chard, a playwright Nguyen Khánh Dương and his team, and is considered to have gone some way towards reviving Vietnam's comic industry. Dương will share more with us some updates on the upcoming third volume of the series, as well as some interesting stories behind his graphic novel series in our On the Mic segment this week. Long Thần Tướng or The Holy Dragon Imperator is a self-published graphic novel that has become a hit with local comic book fans. This manga series is the first ever Vietnamese comic to make international headlines. The fictionalized historical comic revolves around the story of a military leader called Long who fought off the Mongol invasion in the 13th century. The artwork was made by talented playwright Nguyễn Khánh Dương, along with friends Nguyễn Thanh Phong and Nguyễn Mỹ Anh also up and coming comic book artists. Marked by arresting images and a breathtaking plot, Long Thanh Tương has quenched the thirst of local manga lovers for a comic that is made in Vietnam. Most recently, Long Thanh Tương received a silver prize at the prestigious 9th Japanese International Manga Awards held in Japan in early March. Chào anh Dương, đầu tiên xin được chúc mừng anh và với đứa con tinh thần của mình là bộ truyện tranh Long Thần Tướng thì đã đã giành được giải bạc tại giải thưởng truyện tranh quốc tế do nhà tổ chức. Vậy giải thưởng này thì có ý nghĩa như thế nào đối với anh cũng như là cả nhóm ạ? Năm nào thì nhóm vẽ chúng tôi cũng nhận được một cái thư từ phía đại sứ quán Nhật Bản là để mong muốn là gửi một bộ truyện sang để tham dự giải thưởng này. Nhưng mà thực sự là mặc dù hoạt động khá lâu nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có một bộ truyện để gửi đi tham dự giải thưởng. Đến năm 2015 khi chúng tôi vừa ra mắt bộ truyện tranh Long Thần Tướng thì chúng tôi quyết định gửi cái bộ truyện này đi tham dự cái giải thưởng này. Đây là một cái giải thưởng khá uy tín trên làng truyện tranh thế giới và được trao bởi cái đất nước có nền truyện tranh phát triển nhất thế giới. Do vậy khi nhận được thông tin là chúng tôi nhận được giải bạc, đây thực sự là một cái niềm tự hào không chỉ cho chúng tôi mà cho cả cộng đồng làm truyện tranh ở Việt Nam.
Trong nhiều bộ truyện thì người họa sĩ có thể là đóng vai trò kiêm nhiệm rất là nhiều vai uh, từ vẽ truyện cho đến là xây dựng kịch bản. Uh, nhưng đối với cả bộ truyện uh, Long Thần Tướng thì mỗi người, mỗi vị trí lại do một người khác nhau đảm nhận. Vậy thì cái cách làm việc như vậy thì có những cái khó khăn hay là có những cái thuận lợi như thế nào ạ? Việc là chúng tôi có thể làm được nhóm với nhau được khi một người lo mảng này và một người lo mảng kia giúp cho nó tăng đẩy cái tiến độ công việc này rất nhiều và là cho làm cho mỗi người tập trung vào một mảng riêng biệt phong không còn phải lo lắng về việc nghĩ kịch bản nữa và tôi thì là hoàn toàn tin tưởng vào phong về cái việc thể hiện những cái nội dung của tôi nhưng mà điểm bắt buộc để cái việc tìm mốt thành công là cả nhóm phải thực sự hiểu nhau ví dụ như tôi với phong là đã học cùng lớp cấp 3 với nhau từ cách đây khoảng độ mười mấy năm và là chúng tôi đã làm việc nhóm với nhau suốt 10 năm thì lúc ấy thì thực sự là hai anh em đã cần nói gì là đã có thể hiểu được nhau và là hoàn toàn có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Dương and Phong began Long Thần Tướng in 2004. Once a popular bi-weekly instrument, Long Thần Tướng stopped when the young comic magazine closed. Ten years later, the two young creators wanted to finish their dream and republished the manga in 2014. The series were reintroduced with a more historical approach. Đây là một bộ truyện mà mà cả cả nhóm bao gồm cả tôi và Dương rất là tâm huyết. Tại vì chúng tôi rất là thích những cái câu chuyện lịch sử từ thời nhà Trần đó và bản thân lịch sử nó cũng có rất là nhiều cái um, cái sự hấp dẫn mà mà một người chỉ đọc sách giáo khoa sẽ không bao giờ biết được. Và chính vì khi mình nghiên cứu rất là nhiều tài liệu lịch sử đấy thì mình phát hiện ra là mình có thể kể câu chuyện lịch sử này theo cách riêng của mình để đem lại nó cho nó những cái góc nhìn mới, uh, hấp dẫn hơn và cũng là một cái um, một cái phương tiện để cho mọi người thông qua đó và mọi người tiến gần hơn đến, đến với lịch sử. Dương and Phong try to tell the tale in a creative way at the same time being true to history. That's why well-known history researcher Trần Quang Đức is also part of the team. Thì chúng tôi cũng học tập và uh, trao đổi với anh rất là nhiều về những cái chi tiết sẽ xuất hiện ở trong bộ truyện. Ví dụ như là cái phong thái của những nhân vật hoặc là uh, các cái lễ nghi hoặc là diện mạo của những nhân vật sao cho hợp lý, sao cho sát nhất với cả những cái sử liệu ghi lại có thể. Long Thần Thường is also the first Vietnamese graphic novel published by crowdfunding with an estimate 582 million Vietnam dong coming directly from fans. Bộ truyện tranh Long Thần Tướng thì được xuất bản theo hình thức đó là gây quỹ cộng đồng và hiện nay thì cũng được đánh giá là một dự án gây quỹ cộng đồng lớn nhất cả nước. Vậy thì tại sao nhóm lại quyết định lựa chọn hình thức này và trong khi triển khai thì đã gặp phải những cái vấn đề và những thách thức như thế nào ạ? Khi làm gây quỹ cộng đồng thì chúng tôi đã được toàn quyền can thiệp vào 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 hình thức thể hiện và nội dung của bộ truyện và chúng tôi kiểm soát được tiến độ ra mắt một trong những cái bí quyết mà để khiến chúng tôi có thể gây quỹ cộng đồng thành công đến như vậy là chúng tôi cho độc giả chúng tôi cho những cái khách hàng của chúng chúng tôi thấy là cái sự đầu tư của chúng tôi trừ trong cái việc là tạo dựng cái hệ thống gây quỹ cộng đồng đó là việc là xây dựng một trang web đó là chúng tôi quay những cái đoạn video giới thiệu chúng tôi đầu tư cho việc những cái hình ảnh ban đầu nó đầu tư cho nội dung và chúng tôi làm những cái truyền thông một cách chuyên nghiệp và chỉnh chu khi mọi người thấy một cái hệ thống gây quỹ cộng đồng, những cái nội dung của cái dự án gây quỹ cộng đồng được đầu tư một cách nghiêm túc và làm chỉnh chu như vậy, thì họ hiểu là nhóm chúng tôi đang làm việc một cách nghiêm túc và họ tin tưởng rằng là cái sản phẩm truyện tranh sắp sửa ra mắt sẽ được đầu tư nghiêm túc như vậy và họ sẵn sàng bỏ tiền cho những cái dự án đấy. Thực sự là khi làm gây quỹ cộng đồng thì chúng tôi nhận được có rất nhiều những cái điểm bất ngờ. Ví dụ rằng ban đầu chúng tôi chỉ target, ban đầu chúng tôi chỉ hướng tới đến thị trường trong nước. Tuy nhiên khi làm xong rồi chúng tôi tổng kết lại mới thấy là bà con Việt kiều ở nước ngoài ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Có những người, có những có những cô rất uh, cao tuổi ở nước ngoài có gửi tiền chúng tôi gửi một khoản tiền rất lớn và có viết một cái thư nói rằng là cô rất uh, rất kỳ vọng vào những cái sản phẩm văn hóa của người Việt uh, gửi đồ cho cô ra nước ngoài thì rất là khó khăn nên các con không cần gửi gì đâu nhưng mà con các con cứ cầm tiền và cố lên nhé. Đấy là những cái nguồn động viên của chúng tôi và chúng tôi cũng hiểu được rằng là bà con Việt kiều những cái người Việt xa xứ thì luôn hướng tới những cái sản phẩm của 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 quê hương luôn hướng tới những sản phẩm văn hóa mà được đầu tư nghiêm túc của Việt Nam. Trong suốt quá trình làm việc rất là lâu với bộ truyện Long Thần Tướng thì không biết là có những cái kỷ niệm đáng nhớ nào anh có thể chia sẻ cho các khán giả được không ạ? Khoảng độ tầm 3 tuần trước khi sách ra mắt, chúng tôi đã đặt hết uh, lịch ra mắt ở địa điểm, chúng tôi đã thuê địa điểm xong nhưng mà sách vẫn chưa xong. Ờ, tôi nhớ thời điểm đấy là tôi phải thức qua đêm, tôi phải xin phép vợ tôi 
để có thể qua đêm ở nhà Phong cùng với Phong với cả Mỹ Anh Mấy anh em làm việc với nhau, thậm chí là uống cà phê như uống nước đã Xong buổi sáng, là đến tôi nhớ đến 6 giờ sáng lúc vừa hoàn thành bàn thảo Là toàn bộ mấy anh em nằm vật xuống và ngủ lì bì suốt một ngày So far, two volumes of the story have been published One in 2014, the second in 2015 And the third to follow this April được biết tập 3 của Long Thần Tướng thì sẽ được ra mắt vào tháng 4 tới. À, vậy xin anh có thể bật mí một chút về cái thông tin của uh, cuốn truyện sắp ra mắt này ạ. Có một cái điểm khá khá đặc sắc ở trong tập 3 này là diễn biến chuyện sẽ rất nhanh. Đồng thời là những cái nhân vật chính, những cái âm mưu chính, những cái cái twist, những cái 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 điểm đặc biệt ở trong chuyện sẽ gần như được sẽ hé lộ ở trong tập 3 này. Mặc dù là chúng tôi có dự tính là kết thúc chuyện trong năm tập, tuy nhiên chúng tôi có thể sau năm tập đấy nếu được độc giả ủng hộ thì chúng ta sẽ phát triển thêm được những cái nội dung liên quan hoặc là phát triển những cái ngoại truyện liên quan đến Long Thần Tướng. Tuy nhiên với cả cái tinh thần xác định từ đầu là năm tập truyện thì tập 3 chính là cái cao trào của toàn bộ cả bộ truyện. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình và xin chúc cho những dự định tương lai của anh sẽ thành công tốt đẹp. Pizza and pasta may be some of the Italian dishes most familiar with Vietnamese food lovers, and increasingly numbers of restaurants are serving Italian food in Hanoi. But what makes this European cuisine so appealing, and how it has been changed to suit Vietnamese tastes? We get to find out in our episode of Connecting Cultures this week. <music> These are some specialties of Italian cuisine. Let's explore what makes them special and how they became popular in Vietnam. Italian ambassador to Vietnam, Cecilia Pitioni, is preparing Italian cakes to offer her friends and guests. These are also traditional dishes for Easter in Italy, which is held on March the 19th. I think the most typical uh, uh, feature of the Italian cuisine is definitely the genuinity, uh, the freshness of the produce, and simplicity is the second uh, feature, because uh, we tend to uh, use very simple and fresh ingredients uh, to keep their uh, original flavor. Besides traditional cakes, Cecilia and her cook also make creamy brulee, an Italian specialty, but they add another ingredient, a typical food in Vietnam. It's the perfect mix between Italian and Vietnamese uh, tastes. It's uh, a very simple creme brulee uh, with the touch of passion fruit. And you know that passion fruit is not uh, original from uh, from Italy, so uh, to have this special dish, you have to have an Italian and a Vietnamese. Over the past years, Vietnam has become a destination for many international Italian restaurants. Therefore, Vietnamese food lovers can enjoy the taste of Italian cuisine right in the middle of the city. In order to keep the authentic taste of Italian pizza, this restaurant used traditional Italian techniques to make the dish. Crust is the main part that separates Italian pizza from pizza of other countries. Với phong cách Napoli chuyên về Ý thì cái cách làm về cái bột pizza cũng rất là đặc biệt. À, sẽ phải làm từ nặn bằng cái tay và mình sẽ làm sao cho cái bánh nó giãn ra và nó đều và cái viền của cái bánh nó đều ở bên phía xung quanh. With a fired oven, it takes only one and a half minutes to bake the pizza. Restaurants like this have become a regular destination for Italian food lovers. Em 
thấy bé pizza ở đây thì rất là ngon à, mềm thấy được uh, rất là tươi cái hương vị cái hương vị của nó rất là lạ tức là nó có những cái loại gia vị có thể là đến từ nước ý mình ăn mình thấy rất là lạ miệng và thấy rất là hợp I actually thought it was different but it's really good yeah it have a lot of flavor We can also find here in Hanoi a lot of stores which serve Italian dishes but cooked in Vietnamese way. Let's check out what we have on offer. Besides restaurants offering authentic Italian food, several restaurants in Hanoi serve similar dishes but cooked in a Vietnamese way. With sauces made from ingredients found in Vietnam and less cheese, Italian food here attracts a large number of diners every day. Như là ở Việt Nam thì họ sử dụng sữa kem cũng như là các loại kem ngậy hơn so với những đồ mà Việt Nam mình hay ăn. Tuy nhiên thì cũng là rất là hương vị rất là lạ và thu hút. Việt Ý thì với cả món Việt ý thì nó không khác nhau về mấy đâu. It is said that a great dish or meal can be a bridge to connect friends, narrow the distance, and bring people together. And that's the end of our program. If you would like to provide feedback or comments on anything here on Culture Music, please feel free to write to us at culturemusic at vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go for more of our programs. So don't forget to join us next week for another episode of Culture Music. This is Dai Chang and goodbye for now.